recording now. طيب last time أنا كنت لكم إنه نتكلم عن الليمفاتين yes. في في صوت غريب كده ولا أنا البراي سامع okay. okay. صوت مروحة كده الحين Is it better now? I hear it. Okay, shall we begin? Did you start recording? Yes, we yes. did record. Tamam. Taib, uh, last time, I told you we were talking about lymphadenopathy. لكن في حاجة أهم منا لازم نعرفها الأول and then we will move to the lymphadenopathy next time okay. أول حاجة لازم نعرفها هي لها علاقة بال examination okay. inspection of the lesion أو the chief complaint أو حاجة أنا لاحظتها طيب فعندنا descriptions لل oral lesions ومعروفة ومقسمين علينا according to the presence of the lesion طيب it's very important to describe any lesion لأنه ده حاجة مهمة جدا it will help me to give or to arrive to the correct diagnosis and timely treatment يعني ممكن من وصف البيشنت يكون غلط لما أنا أجي أشوف بلقى حاجة تانية الحاجة اللي أنا هشوفها دي it's a lesion description أنا بعد كده هوصفها a lesion description ده ممكن طوالي أعرف به ال disease أو ال lesion اللي أنا شفتها These terms divided into two groups according to the presence. And then a primary lesions. A primary lesions the kilmet primary manaha this lesion arise or appear without any preceded lesion. Yani awal zuhur kan ho zuhur al lesion di. Yani ma zaharat lesion bad kida hasallah masalan exfoliation or hasallah rupture. Tamam. وظهرت ليجن ثانية لا this is a primary lesion examples لها عندنا macule patch papule plaque nodule and others هنتكلم عنهم بالتفصيل secondary lesions are erosion ulcer sinus fistula and scar these secondary lesions are preceded by another lesion يعني ممكن يكون عندي patch or papule حصل لها exfoliation تمام وبيجت erosion أو بيجت ulcer تمام ممكن يكون عندي abscess أو ممكن يكون عندي postule وبعد كده بيجت sinus ممكن all the primary lesions تبقى scar after healing مثلا تمام those are the primary lesions macule, nodule, postule, plaque physical, pulla Papule. Let's get them in the home one by one. So let's start with the macule. Macule is circumscribed flat area of discoloration. Bitcoin for skin, or can take on for mucosa. Mom, what a diameter bit it's less than 10 millimeter in diameter. في بعض القراءات الثانية أو في بعض articles بيقول إنها less than five millimeter in diameter. وهي الأوقع شوية in the oral cavity إنها تكون less than 5 millimeter عشان ال surface area أوكي okay. يعني باختصار ماكيول معناها discoloration circumscribed يعني حتة بتغير لونها واضحة كده circumscribed كأنه أنا جيت رسمت كده ب red or black pen دائرة كده أو شكل معين تمام وهي flat area يعني it's not elevated طيب الحاجة دي ممكن أوصف بها شنو in the oral cavity amalgam tattoo effilis and freckles اللي هو النمش اللي هو ده ممكن يكون around the lips 
ده شكل الماكيول شايفين just discoloration flat area of color change ما عندي لا elevation ولا depression extraorally ممكن اقول freckles intraorally ممكن amalgam tattoo and here you can see circumscribed macule on the lower lip اللي هي باختصار او بالعربي هي الشامة طيب another primary lesion is patch هي نفسها الماكيول ولكن الحاجة اللي بتخليهم يختلفوا عن بعض إنه the patch is larger than the macule the diameter is more than 10 mm زي ما قلنا in the oral cavity slight scale may be, uh, may be present or may be not present uh, it's not elevated طيب أهم حاجة إنه هي الباتش هي نفسها الماكيول ولكن باختلاف ال diameter Okay, أهم حاجة إنهم الاثنين they are not elevated and they don't have a depth in the mucosa of the skin. طيب uh, examples for the patch and then vitiligo اللي هو مرض البهاج, secondary syphilis related oral lesions and severe drug related pigmentation يعني دي بتظهر ب sizes أكبر من الماكيول. Oh. And then the macule, which are the small ones that are next to it, and the big one, which is patch. Okay, let's see for the example. The malignant melanoma is about a non-homogeneous, asymmetrical, a brown black patch on the keratinized gingiva. See, like a drawing, like a drawing of coloration for the area. طيب نمشي لي اللين نمبر 3 او الديسكريبشن بابيول هي سوبرفيشل اليفيتد هنا جد ديفرنس انها اليفيتد يعني دي حاجه مرتفعه شويه من النورمال ميكوزا او النورمال سكين سوليد سيركمسكرايبد ليجن اللي هي بتكون ليس ذان 10 او 5 ملم فهمت لما انا اقول 10 او 5 انا قاصد شنو اند مي بي اوف اني كولر This lesion may be attached to the skin or mucosa by stalk or firm base. يعني بحس إنه كأنه في حاجة ماسكة في السكين أو في الميكازا اللي هي الليجن دي. يعني another color بحسه ماسك كده مرتفع شوية من ال normal ميكازا. It can arise from either a dermal proliferation or epidermal proliferation أو ممكن تكون جاياني من الاثنين من الدرمال والإبدرمال. Ward, squamous papilloma, and for this granule, it may be present as single or multiple papules in the oral cavity. A papule can be just one lesion. Who is talking? I want to ask or I want to ask microphone. طيب ده شكل البابيول ان هي solid elevated lesion less than 0.5 cm اللي هي 5 ملم وده مثال ليها في السكين اللي هي allergic eczema واحنا قلنا ال examples in the oral cavity word squamous papilloma and for these granules مثلا دي فور ديز جرانيولز اللي هي لونها يلو وبتكون موجودة في البكل ميكوزا which is normal variation in the oral cavity this is not disease طيب the description number four اللي هي بلاك البلاك هي superficial, slightly raised, solid, circumscribed, greater than 5 or 10. طيب معنى الكلام ده معنى شنو؟ معنى هي نفس البابيول ولكن in a larger diameter. Okay? وبحس بيها زي البلاتو أو ال pasted on يعني كأنه أنا خدت لي حاجة كده فوق لي ال normal tissue. 
اوكي يعني ابتخيلي كانوا انا حاجه اي كان ريموف ات ولكن ات كانوت بي ريموف هتوضح لكم اكثر لما تشوفوا الصوره بابيول كان كوليج طيب البابيول اللي هي السمولر سايز اوف بلاك تمام ممكن يحصل لها كوليج يعني هتتحد مع بعض وتعمل لي بلاك اوكي Although essentially superficial, plaque may extend deeper into the dermis than the papule, ولكن في الآخر هما الاثنين primarily epidermal in nature. يعني أنا إذا لقيت نفس الوسط بتاع البابيول ولكن هو extended فممكن تكون هما عبارة عن papules مع بعض extended ممكن أقول عليها plaque ولكن هما يكونوا papules. But هي ما هتفرق لأنهم في الآخر هم الاثنين primary lesion اللي أنا مفروض أعرفه إنه البلاك السايز بتاع كده والdescription إنه هي slightly raised superficial والبلاك هو عبارة عن superficial و slightly raised ولكن greater than 5 or 10 mm according to the area of the lesion present طيب ده مثال البلاك نشوفه في The real doctor and the oral capital examples. Homa diseases like in planus, leukoplakia, melanoma, can use haru as a black. They may احنا شايفين in the border of the tongue and the leukoplakia. يعني زي ما قلت لكم هنا بتخيل لكن no you can remove it, but can it cannot be removed. Okay, the layer number five, which is nodule. هي عبارة عن solid lesion, deep and dermis or mucosa. طيب ال nodule فرقها من ال other lesions إنه بيكون عندها بيكون عندها depth وبيكون عندها elevation. يعني بتكون داخلة ليلي جوا في ال dermis وال epidermis أو بتكون داخلة within the oral mucosa epithelium تمام؟ وبيكون عندها elevation يعني بتكون ظاهرة من برا كمان. ما عندها specific size ولكن بيقول إنه less than 10 ملم وبس في الآخر وصلوا لإنه النودول بيكون السايز بتاعه from 5 ملم وأقل من 20 ملم in diameter okay. طيب فزي ما إحنا قلنا النودول may be above level with or below the skin mucosa can be detected by palpation هنا palpation بيساعدني إنه نتعرف كمان على الليجن أكتر As you can see, اللي من جوا أكتر من اللي برا كمان. فنوديول بتخدعني شوية. طيب لما نعرف السايز الأكبر منها شوية ممكن نفهم الحاجة دي أكتر. Benign mesenchymal tumor such as lipoma and neuroma can be present as nodule in the oral cavity. The some of the examples of nodule in the oral cavity. زي ما إحنا شايفين. وكمان في حاجة مهمة إنه ممكن الميكازة تكون normal um, appearance ولكن أنا بكون شايفة حاجة كده زي الورم okay. So this is polymorphic adenoma presented as a nodule in the upper lip طيب عندنا tumor كلمة tumor ما معناها أنا عندي cancer أو malignant lesion ولكن tumor هنا refer to Mass with any size, تمام؟ يعني enlargement of of the tissue. طيب يعني tumor هي solid lesion greater than ten millimeter in diameter or twenty in diameter إذا أنا ربطتها بمنو ب a nodule. يعني ممكن نقول a nodule وهي small size و a tumor هي larger size. لنفس the description of the lesion. Tumor may be above level with or below the skin mucosa. شايفين نفس الوصف بتاع النوديول. It has been pointed that tumor. هنا بوريني إنه كلمة tumor دي هي general medical term for large nodule. ولكن ما بالضرورة تكون malignancy. Okay. ولكن هي بتديني less accurate في الوصف لأنه ممكن أول ما أقول لي زول tumor هو هيتخيل على طول malignancy. And this is not correct. Type the tumor. نفس الشكل بتاع النودول ولكن باختلاف السايز. Similar to the nodule benign mesenchymal tumor. نفس التumor ممكن يكون 
with a greater uh, diameter or size in the oral cavity. Well, I can add another example, which is mucoepidermoid carcinoma. And here, a huge tumor in the posterior portion of the palate, as you can see. Okay, let's move to the seventh primary lesion, which is wheel or hive. طيب باختصار الويل والهايف ده شنو؟ في ناس بيكون عندهم حساسية من النمل أو حساسية من أي حاجة ثانية فأول ما مثلا يتعرض لقرص نملة أو كذا بتلاقي جسمه كله بيجا زي الخرايط كذا حاجات وارمة فبتروح بعد ما يعني يخلص الرياكشن بتاع السنستيفيتي ده فالويل أو الهايف هي ترانزيانت سيركمسكرايب إدميتس سموث surface, papule, or plug, يعني الشكل هبكون كده, resulting from acute extravasation of serum into the upper dermis with a variable diameter اللي هو بيكون نتيجة لي allergic reaction. It may manifest with an erythematous border or uh, an pale center or narrow peripheral zone of pallor, vasoconstriction, وبتكون بعض الأحيان very itchy according للسبب الخلى الليجون ده يظهر فبيقول لي إنه allergic reaction and ziculopolis diseases of the oral mucosa may have such clinical appearance والحاجة دي ممكن تكون circum oral أو ممكن تكون في السكن ما دائما ممكن ألقاها intra oral بس ممكن تكون لها علاقة بشنو بال بديزيز عنده أورال and extra أورال ليجنز تمام فبرضو حاجة لازم أعرفها فهنا بيقول لي إنه this is wheel type of plug بيعتبروها type of plug آه لأنها بتاخد نفس الشكل تقريبا ولكن من غير discoloration ما دائما بيكون في discoloration مثال لها intradermal skin test ده ممكن شوية ياخد discoloration طيب نمشي المهمة جدا بالنسبة لنا physical it's known as superficial raised circumscribed blister form lesion less than 5 mm or 10 mm in diameter وأهم حاجة إنها fluid filled أهم حاجة إنها superficial و fluid filled معناه كده كده هي raised بتكون circumscribed واضحة I can describe the lesion دي هي lesion أنا شايفاها Blister form يعني هي عبارة عن حباية تمام أو حبة The fluid may be clear, serous, hemorrhagic or purulent حسب الليجن أو حسب الديزيز نفسه uh, Vesicles are common result of allergic reaction such as contact allergy to the latex or viral infections such as herpes simplex herpes zoster or chicken pox يعني ممكن يكون allergic reaction أو ممكن يكون disease تمام؟ ممكن يكون viral disease ممكن يكون another thing كمان ممكن يكون immuno related disease تمام؟ يعني زي لما ديها تعرفوها لاحقا انه في ناس عندهم allergy من ال powdered gloves اللي هو المادة بتاعت اللاتيك موجودة في الجلوفز كمان فلازم يلبسوا لاتيكس فري فبتقوم لهم زي حبوب كده بتكون بتحسيها زي كأنه فيها موية okay. For example as you can see هنا في النص بالضبط بتاع البلد في فيزيكال موجودة ودي due to the allergic reaction دائما في الديزيز ديزيز يعني اللي هي viral diseases أو viral infections بنلاقيهم many physicals ما بتكون واحدة كده بس intraorally ودائما ال physical intraorally نتيجة لأنه small size والميكوزا والإبثيليم بيختلف extraorally بيحصل لها ربتر بسرعة يعني لما البيشن يجيني في الكلينيك ما بلحق أشوف ال physical طيب physical and pull The vesicle here is smaller size and pulla is larger size. يعني هلقاها فيها نفس الكلام. It's described as fluid filled, superficial raised, circumscribed, blister form lesion. Greater than 5 mm or 10 mm in diameter. 
نفس الشيء إنه الفلويد كان بي clear serous hemorrhagic or perilent on the skin pulla it is commonly associated with a burns تمام frictional trauma allergic contact dermatitis بما إنه larger in size ممكن ألاقيها أكثر حاجة extra orally ولكن ممكن ألاقي one pulla intra orally تمام Intraoral lesions can be seen in pemphigus vulgaris, pemphigoid, and Steven Johnson syndrome. And this is pulla. As you can see, this is hemorrhagic pulla. Udi minal in hajat is seldom in an algaha wa ashufa in the oral cavity without rupture. طيب عندنا the tenth lesion is pustule من الاسم pus معناها أنا عندي شنو pus filled vesicle يعني هي عبارة عن نفس ال vesicle ولكن اللي قاعد جواها هو عبارة عن a perilent or pus filled vesicle و ال ال fluid ده عبارة عن creamy white in color ممكن يكون yellow or green According to the lesion severity, مثلا, the presence of the pus usually suggests that there is infection. تمام? There are many sterile pustules. في بعض الأحيان ممكن ألاقي sterile pustules. These lesions are usually smaller than 10 millimeter, but may be seen in any size. In the oral cavity, pustules presence as a pointing abscess or parulus. Herpes zoster also produce postules that eventually ulcerate and cause intense pain. زي ما إحنا قلنا primary lesion ممكن تتحول إلى secondary lesion. فالpostule نية. Here you can see the postule. بعد كده عندنا abscess. كويس إن كلكم عارفينها. It's characterized as localized accumulation of pus in the skin or mucosa. Subcutaneous or submucosal tissue, oftenly we can red, warm, and tender. In some cases, it may be much deeper accumulation of pus is not visible through the surface. In the abscess, when do the same movement of the nodule, it may be seen as something small, but it is also more extended submucosally or subcutaneously. هنا عندنا necrotic tooth وطالع من dental abscess it's very small ولكن ممكن تكون more extended طيب عندنا cyst cyst هي عبارة عن elevated circumscribed area of the skin or mucosa طبعا ده حسب نوع cyst ممكن تكون فيها fluid أو semi fluid could be pink blue yellow or creamy in color has a burden a type or and classified of the cyst. One of the shimokin second level width below skin mungkin to be detected by palpation. Uh, aspiration of the fluid filled cyst muhim jiddan ashan akdar arif a type with treatment beta cyst. In the oral cavity many cystic such as lateral periodontal cyst and an eruption cyst, dermoid cyst, incisive canal, or odontogenic keratocyst, the shahira jitta. Here we can see a residual cyst with a buccolingual expansion and perforation. Okay, and then lesion is called purpura, purpura D. معناها عندي bleeding into the skin or mucosa جاي من مكان ما وظهر لي هنا ولما أضغط على السيرفس ما بيحصل blanching للليجون with a pressure طيب البابر دي can be divided into two categories petechia and ecumosis according to the size of the lesion أول واحدة هي petechia Petechia defined as a tiny 1 mm to 2 mm pinpoint كأني شايلة لي قلم أحمر وبعمل نقط في skin or mucosa وهي non-planchable uh, purpuric macules في بعض الليجنز uh, لما أضغط عليهم من جوا كأنها بالون فيها blood وأول ما أضغط فبيحصل شنو 
بينفجر من جوا فبدل ما بتكون نقطة بيكون عندي ليجون كبير شوية below the skin أو below the micros طيب هي جاية من وين؟ جاية من rupture of small blood vessels ممكن تكون red, purple or brown in color زي ما احنا شايفين هنا في البلد لغاية اليوفيولا عندنا diffuse petechia طبعا ما بتكون نقطة أو اثنين بتكون huge number hard and soft palate after viral infection ecumosis أكيد فهمنا إنه بتيك يعني كيموزس النتيجة للسايز different size فهنا هيكون greater than 3 mm in diameter due to extra vasated blood in the skin or mucosa over time the color may change from blue dark to brown yellow or green after fading away يعني بس الله فيد the last primary lesion معانا هي hematoma It's referred collection of extravasated blood, relatively or completely confined within space. مرات بيقول إنها تابعة للبربرة يعني بتيكيا إكيموزس آن هيماتوما إنها أكبر حاجة ولكن ممكن تعتبر ليجن لوحدها. The blood is usually completely or partially clotted. يعني البلد الموجود جوا ده بيحصل له clotting. And according to the lesion duration, it may manifest various degree organization and color. Hematoma um, can be seen in dental clinic after the dental extraction, which is one of the complications that can happen due to the local anesthesia. We can have the local anesthesia wrong, or we can have a problem during the extraction. It's a common complication in the industry. You can see the hematoma. كبيرة جداً. طيب هنا نشوفهم كده كلهم باختصار عندنا الماكيول ممكن نشوفها A B C اللي هي ما brown blue red papule okay nodule زي ما إحنا شايفين and black vesicle opal. طيب secondary lesion نبتدي معاهم عندنا فيشر روجن ألسر شايفين الدفرنس بيناتهم Let's start with إيروجن إيروجن هو عبارة عن red shallow moist slightly depressed شايفين هنا كنا بنقول elevated هنا هنبتدي نقول depressed That often result from a broken physical or pulley. Can I do physical? Has a layer rupture. Wa biget al area makshufa min al skin, aw min al mikoza. Fa biget andi epithelial al breakdown. Tamam. U zaharet maay al erosion. Wa kitte kumbordo natija le trauma. Erosion should not be mistaken of ulcers. Ulcer u erosion bi chabhu jiddan. Fa ana lazim. أكون بقدر أفرق بيناتهم الإيروجن بيكون very shallow وما فيه أي cover يعني أول ما يحصل ربشر طوالي بيسهر معاي الإكسفوليتد أو الإبيثيليوم طوالي أنا بشوفه ولكن الألسر بيكون عندي cover بتاع فايبرين و most of the time بيكون yellow okay. ومرات الإيروجن نفسها بحصل لها developing into ulcer Healing rarely results in scarring. Lail and I have very, very shallow or superficial jitten. For the muscle healing, the erosion may be caused in the scarring, but in rare jitten, it may happen. Benefits like plainness, erythema multiforme, are diseases that produce mucocutaneous erosions. ممكن ال erosions دي تتحول لي ulcers وممكن تكون erosions بعد ال curing from the disease ما يحصل عندي أي scar. طيب شايفين ال red color اللي هو palatal mucosa موجود عندي هنا chemical trauma وحصل erosion ال erosion ده دا دايما بيحصل لنا commonly لما اشرب لي حاجة سخنة شديد او اكل لي مثلا حاجة آه وتقوم تجرحني في ال palate فبيحصل عندي erosion اللي هو بيحصل superficial breakdown of the epithelium بس طيب نجي للألسر، السر دي مهمة جدا عندنا برضه زي الفيزيكال و البولا. It refers to loss of continuity of the epithelium. 
The center of the lesion is initially red, but kida bihsalo turns into the gray white color after being covered with a fibrin clot. The periphery of the lesion may be erythematous or may be equal to a normal vitalis canal mucosa. Ulcers are further classified according to their depth, border, shape, margin, and tissue at the base. Ulcers can be superficial or deep. Superficial ulcers, which can less than three millimeter depth, while deep ulcers have over three millimeter depth. In terms of shape, the ulcers can be divided into symmetric and asymmetric forms according to the degree of the regularity of the border. Al margin of the ulcers, mukitakun is smooth, mukitakun crater like. Um, the normal mucosa. So, في الآخر كده إنه the oral ulcers are the most common type of the oral lesions. ومثال لها recurrence of the stomatitis traumatic ulcers. And then a crusted ulcer in the patient with erythema multiforme. في a lip, lower lip. Najli Fisher. It's known as sharply. The minkel matfisher mana additional breakdown or tearing fi al. Yanzi kani jib tasiki na kida amal tchalt the fissure bxtisar defined as a linear or wedge shaped tear in the epidermis skin or mucosa with abrupt or sharp pulse. Presence of a fissure can indicate, yani. الفشر هو إنديكيتر لكونديشن تاني أنا هعرف عن طريقه uh, الديزيز كونديشن ريبريزنتينج نورمال فاريشن أوفر ديزيز وممكن يكون نورمال فاريشن في ناس بيتولدوا بحاجة اسمها فيشر تون فده ما عنده تريتمنت ده هو كده ولكن أنا مثلا زي الناس ديل أنا I have to protect them من الحاجات اللي هي المايكرو أورجانيزم اللي ممكن تستغل الفيشرز دي استغلال سيء Disease associated with fissure occur uh, when pathogenic microorganism, mostly Candida albicans, the expert is still in the oral cavity. It will colonize a normal fissure and cause infection, pain, ulceration, and inflammation. So, angular chelitis is an example of fissure associated with a disease. So, then here we have a normal variation, which is fissure tongue. Sinus tract. Sinus tract mana hua varatu. And the two ca two capitals. Sorry, type and then a sinus tract extended from superative cavity cyst or abscess to surface of the skin or mucosa. Business belly oral cavity sinus tract mostly related lay abscess teeth. Hmm. Seen as a congenital defect as well. So, in this case, I am not sure. But I am sure when I see it, I am not sure if there is any other thing that we have seen. Okay. Last thing, we have vistula, which is an abnormal pathologic pathway. This is abnormal. Meaning, there is a pathological condition. And the two anatomic spaces. أو pathway extending يعني يا إما عندي two cavities رابط بيناتهم أو عندي cavity و extra orally أو a surface from the body من برا اللي هو عامل بيناتهم شنو pathway in the oral cavity المشكلة بتكون شنو أو المثال إنه هو oroenteral fistula اللي هي maxillary sinus بيكون فاتح مع ال oral cavity وهي دي واحدة برضو من ال complication following the extraction of the maxillary posterior teeth اللي هي ال upper molars مثلا oroantrum fistula after dental extraction آخر حاجة معانا هي scar it's defined as a fibrous tissue that replaces the normal tissue resulting from a wound مثلا كان عندي ulcer deep ulcer Okay, deep and large ulcer. 
فحصل loss of the epithelium كبير جدا اللي هيحصل انه the body will try to انه يعوض الحتة دي فبيقوم بيعمل